ሁለተኛው ርሳ ጉዳያችንም የቴክኖሎጂ ርሳ ጉዳይ ነው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይንም ሰው ሰራሽ አስተውሎት የሚለውን ርሳ ጉዳይ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ጊዜ በዚህ በጤና ስጥን ኢትዮጵያችን ስናነሳው ነበር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይንም ሰው ሰራሽ አስተውሎት አስተውሎት ምንድነው የሚለውን ከዚህ ቀደም በተሰሩ ስራዎች ውስጥ ምንድናቸው የትጋስ አገልግሎት መስጠት ይችላል የሚለውን በጥቂቱ ስናነሳ ነበር ለዛሬ ደግሞ በተለይ እነዚህ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይንም ሰው ሰራሽ አስተውሎት የሰው ልጆችን በህክምና በግብርና በአየር ሁኔታ በኢንዱስትሪ በትምርትና በሌሎችም ዘርፎች ላይ በሚገጥማቸው ችግሮች ላይ እንግዲህ በሚያከናውኑ ስጥናትና ምርምር ላይ ዛሬ ዛሬ ከፍተኛ ሚና በመጫወት ላይ ይገኛሉ። አዎ እንግዲህ መስረታዊ የሚባሉ የሂሳብ ቀመሮችን ለመስራት ከመንጠቀምበት ከግዙፍ የጠፈር ምርምሮች ድረስ በሚከናውኑ ተግባራት ላይ በየጊዜው የተራቀቀ የመጣም የሰው ልጆች በቀላሉና በአጭር ጊዜ ሊፈቷቸው ወይም ሊያውቋቸው የማይችሉ ስራዎችን የሚሰራረቅ ይክሳው ሰራሽ ማሽንም ጭምር ነው ራሳቸውን በራሳቸው እንግዲህ የሚነዱ ሮቦት ተሽከርካሪዎች ሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም በራሪዎች የህክምናን ለማከናውን የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች እጽዋቶች የሚያስፈልጋቸው የግብርና ግብአቶችን ራሱ አውቆ ምክሩን የሚለግስ ራሱ በራሱ የሚያዝ ማሽን በጥቂቱ የሚጠቀሱ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ውጤቶች መሆናቸው ይታወቃል። እንደ ቻይና ያሉ ሀገራት ደግሞ ዘርፉን ለማሳደግ ካሪኩለም ቀርጾ ዜጎቻቸውን በማስተማር ጥሩ ህይወት ለመገንባት እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። ኢትዮጵያም ዘርፉን ለማሳደግ የሚያስችሉ ስራዎችን አሁን ላይ በማከናውን ጥቅል ላይ ትገኛለች። አዎ እንግዲህ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ በሁለተኛ ዲግሪ ደረጃ ያስተማረ እንደሚገኝም ተነግሯል። ግዙፍ ላብራቶሪ ለመገንባትም እቅድ መያዙንም ሰምተናል። እንግዲህ በሁሉም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመጀመሪያ አመት ላይ የካሚንግ አፕ ቴክኖሎጂ በሚል ኮርስ እየተሰጠ የሚገኛል ይሄው ትምህርት በቀጣይ እንግዲህ ካሪኩለም ተቀርጾለት በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ለመሰጠት መታቀዱን የገለጸው ደግሞ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ነው ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያዘ ሳራ ሳለስላሴ ያዘጋጀችው ዘገባ አለ ከዘገባው ስንመለስ ከንግዳጋን ተበራችኋል artificial intelligence ወይም ሰው ሰራሽ አስተውሎት ረቂቅ የኮምፒውተር ቀመርን በመጠቀም የሰው ልጆች አናናውን የሚያቀል ቴክኖሎጂ ነው በህክምና ግብርና ኢንዱስትሪ ትምርትና ሌሎች ዘርፎች ላይ ለሚፈጠሩ ጥያቄዎች ሁኔታዎችን በመላመድ ምክንያት ላይ ተመርኩዞ መፍትሄ መስጠት የሚያስችል የማሽን ቴክኖሎጂም ነው ዓለም ላይ እያደገ የመጣው ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ለማስተዋወቅም እየተሰራ ይገኛል አንጋፋው ያዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ዘርፉን ለማሳደግ እየሰራ ሆኖ ይላል ኢትዮጵያ ወደዚህ አልገባች የመጨረሻ ነው ምን ነው እና ሩጫው አንችለው ስለዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መግባት የግድ የህልውና ጉዳይ ነው አሁን ሰዓት እና ይሄን ደግሞ መጀመሪያ ያለበት አንጋፋ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስለሆነ ዛሬው ዎርክሾፕ ጀምረን እንግዲህ ወደፊት በርካታ በርካታ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል በርካታ ኢንፍራስትራክቸር ኢንቨስትመንት ይፈልጋል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጀምረው እንጂ ይሄ ነገር የመንግስት እገዛ የሌሎችም ስቴክ ሆልደር እገዛ ያስፈልጋል በተለይ ኢንፍራስትራክቸር መመዘገብ ላይ ኢንፍራስትራክቸር ማሰፋት ላይ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን በዚህ በኩል ማገዝ አለበት ብዬ ነው ማሰብ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መተግበሩ የኢትዮጵያን ሁለንተናዊ እድገት ለማፋጠን ከፍተኛ ሚና የሚኖረው በመሆኑ በሁሉም ትምርት ዘርፎች ላይ ለሚማሩ የመጀመሪያ አመት ተማሪዎች ኮርሱ እንዲሰጥ እየተሰራ ነው የሚለው ደግሞ የሳይንስና ከፍተኛ ትምርት ተቋማት ሚኒስቴር ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ካሳጣው ስራ ይልቅ የፈጠረው ስራ ብዙ ነው የሚፈጠሩም ኦፖርቹኒቲ አለ ማለት ኢኮቨለንት ስራ ያሳጣል ብቻ ሳይሆን ስራ ይፈጥራል ስራ ፈጥረው ግን የሚፈጠረው ለማን ነው ስኪል ለሆነ ሰው በማንኛውም ሌভেল ስኪል መጨመር አለበት ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ምን ማድረግ አለበት ዲጂታሊ ሊትሬት የሆነ ዜጋ መፍጠር አለበት ዲጂታሊ ሊትሬት የሆነ ዜጋ ለመፍጠር አሁን ሳይንስና ከፍተኛ ትምርት ሚኒስቴር ካሪኩለሙን ሪቫይዝ አድርጎ የፍሬሽ ማን ኮርሶች ላይ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ሚል አስገብቷል ከኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ውስጥ አንዱ ለፍሬሽ ማን ኮርስ ማለት ፍሬሽ ማን ማለት ሁሉም ዲፓርትመንቶች የሚወስዱት አንዱ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ውስጥ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው በዘርፉ የዶክትሬት ዲግሪ ጥናቷን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እየሰራች የምትገኘው ገነት ሻንቆ ደግሞ አዋላጅ የጤና ባለሙያዎች የተወሰነ መረጃ አስገብተው ውሳኔ መስጠት የሚያስችላቸውን መተግበሪያ እየሰራች መሆኑን ትገልጻለች ዳታ ለመሰብሰብ የሄድኩበት አከባቢ ላይ እዛው ማለት ክሊኒኩ አካባቢ ቁጭብዬ አንዲት እናት መጣች እናትየዋ በጣም ደም እየፈሰሳት ነው ያለው እና በቃ ሊግራዱት መከሩ ብዙ እንትኖች ብዙ የህክምና ባለሙያዎች እና በጣም ዘጊታ ለይቶና ነበር የማጣችው 
እና ያው በጣም ብዙ ደም ፈሰሳትና ወሪፈር ተደረገች ግን ያው እንት አጋጣሚ ሆኖ ሊያተርፋት አልቻሉ ምን ብትሆን እቺ ሲቲዮ ተተርፍ ነበረ በመን ቴክኖሎጂ ቢያግዛችሁ እናንተ እንትን ታረጉ ነበር የሚለውን ነገር ከነሱም ጋር ተዋያየው የተለያዩ እንትኖችንም አነበብኩና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሲስተም ለምን ነው ማንሰራው ፎር ዲሲሽን ሰፖርት ማለት ዲሳይድ እንዲያደርጉ የተወሰኑ እንትኖችን ብቻ አስገብተው በቃ ሪስክ ላይ መሆኑን አይደንቲፋይ አድርጎ ለውሳኔ ቶሎ ሪፈር እንዲያረጋት የሚያደርግ አይነስ ሲስተም ዴቨሎፕ ለማድረግ አስፈኩኝ እና እሱን እየሰራው ነው ያለው በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ እየመከረ የሚገኘው ይህ መድረክም ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተጣጡ ተመራማሪዎች እና ተማሪዎች ተሳትፎበታል ከኢንዱስትሪዎች እና የተለያዩ የትምርት ተቋማት ጋር ትስስር ይፈጥሩበታል የተባለው መድረኩ ፖሊሲ ማርቀቅ ላይ ውይይት ያደርጋል ተብሏል በዘርፉ መንግስትንም ጭምር የማማከር አገልግሎት ይሰጣል ተብሎ የሚጠበቀው የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማህበርም እንደሚቋቋም ተገልጿል እዚህ ሁሉ ጉዳይ ላይ እንቆያለን ተመልካቾቻችን ተጨማሪ ውይቶችን እንድናደርግ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ረዳት ሌክቸረር እና ተመራማሪ አማኑኤል ነጋሽ ናቸው ስለመጥቱልና መሰግናለን እኔም አመሰግናለሁ መልካም በሮቦት እና በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማከለ ያለውን ልዩ እነስ ኪ ቀዳሚ እናደርገውና ምንድነው መሰረታዊ ልዩነታቸው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስንል በኢትዮጵያ ያለበትን ይታም ምን ይመስላል ሮቦት እና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሮቦት እንደማንኛው መቃ ብለ እንደምንጠራው ወንበር ቴሌቪዥን ሞባይል ከዛ ያለፈ ነገር የለውም በራሱ ማለት ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚባለው ደግሞ የተለያዩ ቴክኒኮች ናቸው አልጎሪዝም እንላቸው አለን አብዛኞቹን ኮምፒውተር ሳይንስ ውስጥ ያለ የጥናት አንዱ ፊልድ ነው ይሄንን አልጎሪዝም ወስደን ሮቦቶቹ سنጨመር ግን ሮቦቱ ፈንክሽናል ይሆናል ፍቺ ስራ ላይ ማዋል እንችላለን ማለት ነው ሶ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ካሊሎ ሮቦቱ ምንም መስራት አይችልም ስለዚህ ላይፍ እንደመስጠት ነው ለሮቦቱ ማለት ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ማስቀባት ሮቦት ውስጥ እንግዲህ በአዲሱ የትምርት ስርዓተ ትምርት ፈኖተ ካርታ መሰረት የፍሬሽማን ኮርስ ሁሉም ተማሪዎች ከመይወዷቸው ኮርሶች መካከል ይሄ ካሚካፕ ቴክኖሎጂስ ከቴክኖሎጂ ጋር የተገናኙ ኮርሶች አንዱ ነው የሳይንስም የአርትም ተማሪዎች የሚወዱት ማለት ነው ምን ምን ጉዳዮች ተካተውበታል አሁን ያለው ላይ ያው ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ነው ተባለው ስለዚህ አዲስ እየመጡ ያሉት ቴክኖሎጂስ ለማስቀባት ተሞክሯል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አንዱ ነው በርግጥ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የዛሬ 50 አመት አካባቢ ነው የተጀመረው ግን ከዚህ በፈረንጆቹ አቆጣጥር ከ2014 12 አካባቢ ዓለም ላይ ያለው ኢፌክት ወይም ደግሞ ኢምፓክት በጣም ትልቅ ስለሆነ እዚህ ተካቷል ሌሎችም አሉ ከሳይበር ሴኩሪቲ ጋር እንደገናም ደግሞ ከኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ የሚባሉ በተለያየ ቦታ ለምሳሌ በ ፋብሪካዎች ውስጥ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በክምና ቦታዎች ውስጥ ትናንሽ የሆኑ ኢኩፕመንት ይባላሉ በማስቀመጥ የተለያዩ ዴታዎችን በመሰብሰብ ለጠቃሚ ነገር ማዋል የሚያስችል የጥናት ምርምር ነው እና ይሄንን ተካቶበታል ከዛው እጭ ደግሞ አርግመንት ሪያሊቲ እና ቨርቹዋል ሪያሊቲ የሚባሉ ቴክኖሎጂዎች አሉ እነዚህ ደግሞ በመናቀው ዓለም ላይ የሌሉ ግን ኮምፒውተር ውስጥ ብቻ ኤግዚስት በሚያደርጉ እውነታዎች ላይ ተመሰረተ ቴክኖሎጂ ነው የተለያየ አፕሊኬሽኖች አሏቸው ስፔሻሊ ደግሞ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ውስጥ ፌስቡክም ኢንቨስት ያደረገበት ነውና በዚህ ውስጥ ብዙ ኢምፓክት አለው ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ተሰብስቦ አንድ ኮርስ ውስጥ በጣም ውስጥ ጋብቱ በማጥናት ሳይሆን እንዲው ጀነራል ሃይ ሌভেল የሆነ ኢንፎርሜሽን ለማስጠትና ተማሪዎች ኢንትረስትድ የሆኑበትን ወይ እንዲፈልጉ የሚያደርግ ኮርስ ነው ተደርጎ የተሰራው ናው እንግዲህ ዓለማችን በተለይ በቴክኖሎጂ የዘመነች ከቀንቀን አዳዲስ ነገሮች እየመጡ ይገኛሉ ከነዚህ አዳዲስ ሁኔታዎች ጋር የሚሄድ ሚራመድ ደግሞ ዘመኑን የሚያወጅ አይነት አካሄድ ደሞ ሊኖር እንደሚገባ ሙን ጉዳይ ነው ነገር ግን እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎችን የቅንጦት አድርገው የሚወስዱ ሰዎችም ሊኖር ይችላሉና ምናልባት ይሄንን አይነት በተለይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመተግበር ምን ምቹ ሁኔታ አለ ምንድነው ነው የሚጠግመው አሁን ካለን አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ አቋያ በምን በምን ዘርፎች ላይ ሊያግዘን ይችላል የሚለውን ጉዳይ እናንሳ አዎ የቅንጦት ይመስላል ግን 
አንዳንድ ነገሮችን ካየን እንዲያም ለኛ ሀገር ነው የሚያስፈልገው ጀነራሊ ለአፍሪካ ነው የሚያስፈልገው ለምሳሌ ህክምናው ነው ንሰድ ውጭ ሀገር ብዙ ዶክተሮች አሉ እኛ ብዙ ዶክተሮች የሉንም አንድ ሰው አንድ ዶክተር እዚህ ሀገር ውስጥ አንድን ሰው ለማከም የሚያጠፋው የምታጠፋው ጊዜ ብዙ ሊሆን ይችላልና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን በመጠቀም ሰዓቱን በማሳጠር ብዙ ሰዎችን ማከም ይቻላል ይሄ ችግር ሌሎች ሀገሮች ውስጥ ዶክተሮች ብዙ ስላሉ እንደኛ አይቸገሩበት ማለት ነው ሶ ለምሳሌ እኛ ጋንዳን ተማሪዎች አሉ ራዲዮሎጂ ራዲዮሎጂስቶችን ለመርዳት የሚሰሩ አፕሊኬሽኖችን እየሰሩ ያሉ ማለት ነውና እዛ ላይ ራዲዮሎጂስቶች ኤክስሬ ኢሜጆችን ለማንበብ የሚያጠፉትን ጊዜ በጣም በመቀነስ እነሱን የሚረዳ ወይንም ደግሞ ሞር ታካሚዎችን ቶሎ ቶሎ እንዲያክሙ የሚያደርግ ሲስተም እየሰሩ ነውና በጣም አስፈላጊ ነው ለኛ ማለት ነው ይሄ ብቻ አይደለም አግሪካልቸርም ላይ ትልቅ ኢፌክት አለው ለምሳሌ የምንፈልጋቸውን ከበቆሎ ሊሆን ይችላል ስንዴ ሊሆን ይችላል ምርጥ ዛሬ የሚባለው ለማምጣት በዚህ ምርምር ማካሄድና ቶሎ መድረስ ይችላል ይሄ ብዙ ጊዜ 20 30 አመት የሚፈጅ ስራ ነው ግን በጣም ማሳጠብ ይችላል ማለት ነው እዚህ ብቻ አይደለም ኤጁኬሽንም ላይ በጣም ትልቅ አፕሊኬሽን አለው የተማሪዎቻችንን ፕሮግረስ በማይትና ምን እንደሚያስፈልጋቸው ቀድሞ በመተንበይ አንዳ ለተማሪዎቻችን የሚያስፈልጉ ነገሮችን ቀድመ ሁኔታ በማዘጋጀት ለነራራቸው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እኛ ሀገር ላይ ያሉ ፕሮብለሞች ሌላ ሀገር ላይ ስፔሻሊ ሃፍ ታም የምንላቸው ሀገር ላይ ብዙም አይንጸባርቁምና ለኛ ሀገር በጣም አስፈላጊ ነው የቅንጦት ቢመስልም ማለት ነው አሁን ምናልባት ዘርፉን ለማሳደግ የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ማለት እንችላለን ወይ በተለይም ከመሰረተ ልማትና ብቁ ከሆነ የሰው ኃይል አንጻር ሲቀኝ በዚህ ደረጃ ያስፈልገናል ብለን ካልን ለማሳደግስ የሚያስችል አስቻይ ሁኔታ አለ ያን ያክል የለም ያን ያክል ማለት አይደለም ኦልሞስት ምንም የለም ማለት ይችላል ችግሩ ምንድነው የሰው ኃይል የለንም በብዙ የተማሩ ሰዎችችን ውጭ ናቸው ያሉት ውጭ ሀገር ብዙ ይሰራሉ ግኛ ሀገር ብዙ የለም በእነሱ ማይፈረድም ምክንያቱም እዚህ ሀገር ደሞ ያለው የሪሰርች ፋሲሊቲ በጣም ትንሽ ነው አንድ ሪሰርቸር የተባለ ሰው ጥሩ የሪሰርች ኢንቫይሮንመንት ያስፈልጋል የሚያስፈልጋታል ለምሳሌ የሚያስፈልጉ አፓራቶች ኮምፒውተሮች ያስፈልጋሉ ከዛ በተጨማሪ ደሞ ዴታ ለመሰብሰብም ሊሆን ይችላል ለተለያዩ ፐርፐዝ ፋይናንሻል support ያስፈልጋቸዋል ይሄን እንደሞ በቀላሉ እዚህ ሀገር ማግኘት አንችልም አሁን ባለንበት ሁኔታ ማለት ነው ምን ማድረግ ይቻላል ዩኒቨርሲቲዎች እዚህ ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይቻላል አሁን ባለንበት እንትን ምክንያቱም አሁን ባለንበት የኮምፒውተር ሳይንስ ወይንም ደግሞ እዚህ ጀነራሊ ፊልዱ ላይ ያለው ሰፖርት እንደምንፈልጉ አይደለም እና ዩኒቨርሲቲዎች ያላቸውን ባጀት ተንሽ ወደዚህ ዞር ቢያረጉት አይ ቲንክ የተሻለ ነገር ይመጣል ብዬ አስባለሁ አዎ ምናልባት በቴክኖሎጂው ዘርፍ ላይ የተመረቁ ወይም በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግም በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግም የተመረቁ በርካታ ተማሪዎች አሉ ነገር ግን ያው ተጓዳኝ ሆዱ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ወደ ፈጥራ ነገሮች ብዙ የመግባት ነገሮች ይለም ወደ ስራው ዓለምም ሲመጣ ለምሳሌ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ የተማሩ ሰዎች ከዛ ጋር ትንሽ ጠጋ ወደ ሚሉ አይነት ስራዎች ነው የሚሉትና እነዚህ አይነት የፈጥራ ስራዎችን መስራት በሚችሉበት ሁኔታ ላይ ለማቋቋም ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጀምሮ አጠቃላይ ከመንግስት አጠቃላይ መዋቀርና ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማትስ ምንድነው የሚጠበቀው የሚለው ጉዳይ እስኪያንስ ሁለን ያ ብዙ ነገሮች አንድ ላይ ታይዘው ነው የሚሄዱት ኢንደስትሪውም አንድ ላይ ማድረግ አለበት ዩኒቨርሲቲዎችም መንግስትም ደግሞ ሰፖርት ማድረግ አለበት እነዚህ ለብቻቸው ከሄዱ ለውጥ ይመጣል ማለት አይቻለም ምንድነው አንድ ላይ በቀንጅት መስራት አለባቸው ከገቨርመንት አንጻር እድሎችን ማስፋት መቻል አለበት ለምሳሌ ቀድሞ ፕሮግራም ላይ የፈጠራ ስራዎችን ነው የማበረታታት ስራ አለ በጣም ጥሩ ነው ከዛ ደግሞ ኢንቨስተሮች እኚህን ሰዎች ሰፖርት የማድረግ ኃላፊነትም አለባቸው በርግጥ ከትርፋ አንጻር ነው ብዙ ነገሮች የሚታዩት ግን ፊሸሩን አይተውት ኢንቨስት ማድረግ አለባቸው ጎቨርመንት ጋር ብቻውን መስራት አይችልም በዚህኛው ሳይድ ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎች ለኢንቨስትመንትም የሚበቁ በመንግስትም ደግሞ ሰፖርት መድረግ ላለባቸው ተማሪዎች የሚበቁ ተማሪዎችን ማፍራት መቻል አለበት ሶ 
የሶስቱ ቀነጀት ከሌለ ወይም ደግሞ አንዱ ላይ ትንሽ ችግር ካለ ይዞት ነው የሚወርደው ሙሉ ሲስተሙ ማለት ነው ሶ ሶስቱም መቀናኘት አለባቸው ማለት ነው መልካም ከለብና መና መሰግነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ረዳ ሌክቸረር እና ተምራማሪ ያማኑኤል ነጋሽ አኔ ማመሰግናለሁ ስኬታማ ጊዜ እንመኛለን